ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സേമിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി കേസരിയാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫവാസ് കിച്ചണിലെ സിബിനയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ബെൽബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും റെസിൻസും വേണം പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ വേണം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസൺസും കാഷ്യൂനട്ടും ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചാലും മതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം സേമിയ ഞാൻ ഓൾറെഡി വറുത്ത സേമിയ ആണ് അപ്പോൾ വറുത്ത സേമിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ വറുക്കാത്ത സേമിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പ നേരം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സേമിയ കേസിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കുറച്ച് വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ സേമിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് സേമിയ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സേമിയ വെന്ത് കിട്ടും നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒന്നത് ലൂസായി വരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഷുഗർ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഷുഗറൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെ ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് ഷുഗർ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നും സേമ ഇങ്ങനെ ഇളകി വരുന്ന സമയം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒ
ഇതിളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അടിക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നും ഇത് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിത് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ് തടവിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സേമിയ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ആ ചൂടോടെ തന്നെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇപ്പം ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കാഷ്യൂനിട്ട് റൈസിൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബദാമും പിസ്തയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ സേമിയ കേസരി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതെല്ലാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിന് നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്